Bethesda Full Gospel Ministries presents Bethesda Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Mataji Aradhana Prati Adhivaram Vodayam Yenavidhi Gantanundi Padigantla Varagu Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedruga Sri Advikatla Joseph Mariu Martha Magarla School Avaranalu Jargu Rendavarathana Prati Adivaram Vodim Padikatanundi Majanam Vodikantavarku Vijayavada Krishna like a fire station Yedru Downlu Pitivari Vidi Betesta Mandiramandu Jargu Modava Arathana Patamata Donker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedu Sandalu Kuruway Puna Rendava Sandalogala Sri Viranjania General Stores Yedu Sandanandu Petiruju Scientrum Argantla Mopenishal Nundi Yemidigantla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Arathana Jargu Prati Adivaram Vodu Abishaka Swastata Prathana Prati Sarivaram Vodim Padigantla Nundi Vodigantla Varku Krishna Laka Fire Station Yedru Downlu, Pedivari Vithilogara, Bethesda Mandiramandur Rogula Koraku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Swastata Pratana Luce Burn, Shakti Vantamina Stuti Aradhana, Balamina Vakis and Desam, Swastata Lumaru, Adbutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabutu, Kalasi Aradita, Daivikamina, Asir Vadalu Ponduda, Inno Sarlon in Balaparta Vanakonad. Ninoka boosting at the Algona, Kanu Matra, Nera Silipotanogani, Idugonayana, Balahina, and Nichiola Patan, and Yada, and Pradan Yeshava, Chapala Pale. If the victim is Jubista and Minchu, then go back to Gurin Chipta. Willo, Villa Balahina Tano, I in Chetola Betuni, Amta Balan Nichado, Amta Vijia Nichado, Kunivisha and Mito Matlata. So them, Parishu the Grandamundi, Naya the Patulu Grandam, Naya the Patulu Aro at Jaim, Naya the Patulu Aro at Jaim, Patakundo Chunagan Chadukundam, Yehova Duta Vachi. Abio Ziudaina, Yovashanoko Kaligina, Afrono Loni, Mastaki Rukshamukenda, Kurtsundiuna, Yovashu Kumaru Daina, Gidionu, Midiani Laku, Maruga Yundunatlu, Ganuga, Chartuna, Go, the Mulu Dulla Kodutsundeno, Yehova Duta Ataniki Kanabadi, Parakramogala Balajuda, Yehova Nikotoda Yunado, Amen, Hallelujah. Gideon Balaparus to a sunny wish me. Chalamandi Delisina, Marisandra Bamidanta. In no son of the inland in any vacuum chapter mind. Gideon, Midiani like a bipadi, Yakar Dakunado, Go the Mulu Dolokotia, Gano Gulzada, Dakunad, Aya, Midiani Lu, Valapina, Jim Pondanik and Akiti Arahata Ledu, Navala Kadaya, Yendukuni Valacado, Anagute, Nadi Guruna Sinon Salatakua, Namedochina Sinon Salikua. In the day, Nadi Guruna Sino, Salatakuaya. Name the Gochina Sino, Salekoya. I'm the Guruna Sainivanta. I'm the Guruna Sainivanta, Moper and Development. I'm Gunnar Sino. Antamanara? I'm the Gochina Sainivanta, Kuni Luxale, Luxalaman the Sino and Gochiano, in Gunna Sino Moper and Development. Yalal Tadende Yavadina said, Dark Cotaway. You put Gidion or Elipe, Gan or Chartana, go the Mulla Cotonad. Elipe Dakuna Dakara, Dakuna, Atagadi, the Greek, Dotantanado. Gideon, you are not going to be a good one. You are not going to be a good one. You are not going to be a good one. You are not going to be a good one. You are not going to be a good one. You are not going to be a good one. You are not going to be a good one. You are not going to be a Nenik Balan Neobotana Nu go the Mulla Dolokotan Gadaya Niku Gopa Vijiani Nikobotana Vijiani made the Gopa success in Nikobotana Villu Anto Moper and Valamanda the Valadi and Mudan the Manjo Villet Akar Jarigina Sandra Bonsala on the Akar Feltra Jesu, Feltra Jesu, Feltra Jesu, Ochado Dadapo, they would Yamtaman and Miglicha and Mudan the Mandi Miller and Nakata. If they would under Mudan the Lamandiki, Mudan the Kondla Mandad, Yemen Mandad, Mudan the Lamandi, Mudan the Lamandiki, Mudan the Kondla Batuni. Mudah dalam kondlo batukni, mari iman ada mudah dalam kondlo, mudah bandala dewitilu, mari mudah bandala borlo. Talok talok ada ke talok kalau ke talok cedih iman ada dewu. Asalnya ke sign yang salah takku ante, ah takku mandilok ada dewu orang ada 
యుద్ధానికి ఎవరైనా ఏం మోసుకెళ్తారు డాలు మోసుకెళ్తారు కత్తి మోసుకెళ్తారు ఏదో సినిమా ఏదో తీసేయాలండి యుద్ధానికి ఎలా వెళ్ళాలో దాన్ని చూపించాడంట బాగా మరి ఏమో మరి అలాగ వెళ్తారు తెలియదు కానీ మన బైబుల్ అలాంటి ఏమి ఆయుధాలు మనకి అంతగా కనిపించలేదు కానీ మరి దేవుడు దేవుడు యుద్ధం చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చెప్తున్నా మీకు యుద్ధానికి ఎలా వెళ్ళాలి అంటే తెలుసా ఒక బోర పట్టుకో గిద్యోను మూడు వందల మందికి మూడు వందల బోర్ లేవు బోర అంటే ఏం తెలుసా అది వాయించేది బోర మూడు వందల మందికి మూడు వందల దివిటీ లేవు మూడు వందల మందికి మూడు వందల కొండ లేవు ఇప్పుడు మూడు వందల మంది తీసుకుని యుద్ధానికి వెళ్ళి అన్నాడు దేవుడు మూడు వందల మందితో యుద్ధానికి తీసుకువెళ్ళి దేవుడు కొన్ని లక్షల మంది సైన్యం గిద్యోని మీదకి వచ్చారండి కానీ బలహీనుడైన గిద్యోన్ని అన్ని లక్షల మంది మీద విజయ వీరుడిగా దేవుడు నిలబెట్టాడు కొట్టని దగ్గరగా చెప్పట్లే ఆమెన్ హలే లోయ్యా హలే లోయ్యా నీ బలహీనత ఆయన చేతిలో పెడితే దాక్కోవద్దు నీ బలహీనతను చూసి దాక్కోవద్దు నీ బలహీనతను చూసి అనేకమైన సార్లు దాక్కున్నావు మనుషులకు కనపడకుండా దాక్కున్నావు దేవుడు అంటున్నాడు వారి ముందే నేను నిలబెడతాను వారి ముందే బలమైన కార్యాలు నేను చేస్తాను వాళ్ళ మధ్య నీ జీవితంలో గొప్ప గొప్ప కార్యాలు నేను చేస్తాను గిద్యోను లైఫ్లో చేసిన దేవుడు మీ లైఫ్లో కూడా చూడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఈ రాత్రి గిద్యోను దాక్కున్నాడండి గిద్యోను ఇజ్రాయెల్ ముందు అందరిలో దాక్కున్నాడండి కానీ అదే ఇజ్రాయెల్ ముందు గిద్యోను ఒక పరాక్రమము గల బలార్జుడుగా మూడు వందల మంది సైన్యముతో లక్షల మంది సైన్యం మీద విజయ వీరుడిగా దేవుడు నిలబెట్టాడు కారణం ఏంటో తెలిసి ఎవరు బలం తీసుకున్నాడు ఆయన దేవుని బలం తీసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది నీ పరిస్థితి ఆమెను హలే లోయా ఈరోజు దేవుని బలం కావాలా మీ అందరికీ నువ్వు బలహీనుడు కావచ్చు బలహీనురాలు కావచ్చు దేవుని బలం నువ్వు పొందుకుంటే సక్సెస్ నీదే అంటాను నేను కాబట్టి ఈరోజు రాత్రి దేవుని బలం కావాలని మీరు కోరుకోవాలి ఇంకో వ్యక్తిని చూపిస్తానండి నిర్గమాకాండం ఒక్కసారి చూద్దాం నిర్గమాకాండం మూడవ అధ్యాయం నిర్గమాకాండం మూడవ అధ్యాయం పదవ వచ్చిన చదువుకుందాం కాగా రమ్ము నిన్ను ఫరో యొద్ధకు పంపేదను అని ప్రభు మాట్లాడితే నాలుగవ అధ్యాయం పదవ వచ్చినలో ఏమంటున్నాడో చూద్దాం అప్పుడు మోసే ప్రభువా ఇంతకు మునుపైనను నేను నీ దాసునితో మాట్లాడినప్పటి నుండి నేను మాట నేర్పరిని కాను నేను నోటి మాన్యం గలవాడను నాలుక మాన్యం గలవాడను యహోవాతో చెప్పగా ఎవరు మాట్లాడుతున్నారంటే దేవుడు మోసేతో మాట్లాడుతున్న మాట దేవుడు అంటున్నాడు మూడవ అధ్యాయం పదవ వచ్చినలో కాగా రమ్ము నేను ఫరవ దగ్గర పంపిస్తా ఎక్కడికి పంపిస్తానన్నాడు చెప్పాలి ఎక్కడ పంపిస్తానన్నాడు రా నిన్ను ఫరవ దగ్గర పంపిస్తా నేను ఒక నాయకుడిగా నేను నిలబెడతా రా నా దగ్గరికి అంటే అప్పుడు నాలుగో అధ్యాయం పదవ వచ్చిన అంటున్నాడు అయ్యా నేను ఫరవ దగ్గరికి వెళ్ళాలా నేను ఎలా ఉంటాడు తెలుసా నోటి మాన్యం కలవాడిని నోటి మాన్యం అంటే నత్తోండి అయ్యా నేను మాట నేరపరిని కాదు నేరపరిని అంటే చమత్కారంగా మాట్లాడుతున్న నాకు రాదయ్యా అతను అడిగే ప్రతి ప్రశ్నకు జవాబు వేసే ఆ టాలెంట్ నా దగ్గర లేదయ్యా మాట నేరపరిని కాదు నేను నత్తోండి అయ్యా ఎందుకు పనికి రానోండయ్యా నేనేంటయ్యా ఫరో యొద్దకు వెళ్ళటానికి ఎక్కడికన్నా దేవుడు అంటున్నాడు రా నేను ఫరో దగ్గర పంపిస్తా అంటున్నాడు మోసేం అంటున్నాడు నేను రాను నేను నత్తోండి అన్నాడు అంటే దీనికి అర్థం దీనిలో నుండి నేను తీసుకున్న పాయింట్ ఏంటంటే మోసే ఏం చూస్తున్నాడు తన బలహీనత చూస్తున్నాడు దేవుడు అంటున్నాడు నా బలాన్ని నీకు ఇవ్వబోతున్నా మోసే చూస్తున్నాడు అతను బలహీనతను అతను చూసుకుని కృంగిపోతున్నాడు కానీ దేవుడు అంటున్నాడు రా నేను ఫరో దగ్గర పంపిస్తా మోసే అంటున్నాడు నాలుగో జం పద వచ్చినలో నేను రాలేనయ్యా నేను నత్తోండయ్యా మీలో చాలామంది కూడా అదే అన్నారు కమాన్ గెటప్ నీ మధ్య నేను గొప్ప కార్యాలు చేయబోతున్నా అంటే ఏమన్నా ఏం చేస్తానయ్యా ఏ అలా జరిగిద్దులయ్యా ఎన్నోసార్లు నువ్వు అలాగే అనలేదా బయట అనలేకపోయినా సరే లోపల లోపల ఎన్నోసార్లు అనుకోలేదా దేవుడు వాక్యం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీతో స్పష్టంగా ఒక్కొక్కసారి దైవజన లోట నుండి మాట్లాడుతూ ఉంటే కమాండ్ లే ఈరోజు నీ పంటలో నేను గొప్ప కార్యాలు చేయబోతున్నా అంటే మనసులు ఏమనుకుంటున్నావు చాలా వారాలు ఎన్నా ఇలాంటి వాక్యాలు చాలాసార్లు ఎన్నా వాక్యాలు ఇంకేం చేస్తాడు అసలు జరగదమ్మా అసలు అవదులే అలా అంటున్నావు కాబట్టి అవ్వట్లేదు నీ జీవితంలో దేవుడు అంటున్నాడు అక్కడ మోసి అంటున్నాడు అయ్యా నేను నత్తుండయ్యా నోటి మాన్యం కలవాడయ్యా ఒక మాట మాట్లాడాలంటే రెండు మూడు నిమిషాలు పట్టిందయ్యా నా వల్ల కాదయ్యా దేవుడు ఎట్టకేళ్ళకి బలం ఇచ్చాడండి బలపరిచి మోసేను పంపించాడండి ఏ ఫరో దగ్గరికి వెళ్ళటానికి అయితే మోసే భయపడ్డాడో అదే ఫరో కాళ్ళ కిందకు వచ్చేటట్టు చేశాడు అదే నత్తోడు కాళ్ళ కిందకు వచ్చేటట్టు చేశాడండి గొప్ప కార్యమే కాదా చెప్పాలండి మూడవ అధ్యాయము పదవ వచ్చినలో మోసే ఫరో దగ్గరికి వెళ్ళటానికి భయపడిపోయాడు ఒక గజగ జొనికిపోయాడు కానీ దేవుని బలాన్ని ఎప్పుడైతే మోసే పొందుకున్నాడో ఫరో గజగజలు ఆడిపోయి మోసే కాళ్ళ కిందకు వచ్చాడు అరే నీకో దన్నవు నీకు నీ దేవుడికో దన్నవరా నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే అరే నువ్వు ప్రార్థన చేయరా వచ్చి అంటూ మోసేను బతికి ఆడుకున్నాడండి అంటే దేవుని బలం పొందుకుంటే ఇలా ఉంటుంది అనమాట కావాలా దేవుని బలం మీకు మోసే పొందుకున్నాడు ఆ
ఆ బలం ఎప్పటిదాకా ఉందో తెలుసా మో మోసే నూట ఇరవై సంవత్సరాలు బ్రతికాడు చచ్చిపోయే వరకు ఆ బలాన్ని పొందుకుంటూనే ఉన్నాడు మోసే ఎక్కడ పాదం పెడుతుంటే సముద్రం చీలిపోతుంది సముద్రంలో పాదం పెడితే సముద్రం చీలిపోతుంది యోర్ధాన్ నదిలో పాదం పెడితే యోర్ధాన్ నది ముని ఏకరాశిగా నిలిపిపోతుంది ఎక్కడ పాదం పెడితే అక్కడ గొప్ప అద్భుతాలు ఈరోజు మీకు కూడా అలాంటి అద్భుతాలు జరగాలా ఎవరు నిన్నుకున్నాడు బలహీనుడు నత్తివాణ్ణైన మోసే నిన్నుకొని గొప్ప కార్యాలు చేయించాడండి దేవుడు ఎలాంటి వాణ్ణి దేవునికి కావాల్సింది అందం కాదండి దేవునికి కావాల్సింది అంద చందాల కాదు ఆస్తి పాస్తులు కాదు నీ హోదా కాదు నువ్వు ఎంత చదువుకున్నావు అనేది కాదు దేవునికి కావాల్సింది నీ బలహీనత ఆయన కావాలి నీ బలహీనత ఆయన కావాలి నువ్వు ఎంత బలహీనుడవో నిన్ను బలపరచాలని దేవుని సంకల్పం మీ రాత్రి అలా లోయ గిద్యోన్ని బలపరిచిన అదే దేవుణ్ణే కదా మనం ఆరాధిస్తుంది అవునా గిద్యోని నమ్ముకున్న దేవుడు వేరు మనం నమ్ముకున్న దేవుడు వేరా గిద్యోని నమ్ముకున్న అదే దేవుని మనం ఆరాధిస్తున్నాం గిద్యోని బలపరిచిన దేవుడు నిన్ను బలపరచలేడా చెప్పాలి నిన్ను బలపరచలేడా దాక్కోవద్దు కృంగిపోవద్దు శపించుకోవద్దు నిన్ను బలపరచడానికి రాత్రి ప్రభు సిద్ధంగా ఉన్నాడు మోసేను బలపరిచిన దేవుడు ఒక నత్తివాడైన మోసేని బలపరిచిన దేవుడు ఈ రాత్రి నిన్ను కూడా చెప్పాలండి కాబట్టి ఇంకో మాట చెప్పను ఒక చేపలు బట్టి ఒక జాలరని వాడుకొని ఎక్కడ ప్రసంగం చెప్తే అక్కడ వేల మంది మారిపోతున్నారండి ఎవరు నిన్నుకున్నాడు దేవుడు చేపలు పట్టే జాలరండి అతని పేరు పేతురు చేపలు పట్టడంలో మంచి దట్ట పేతురు ఏ రేవులో సముద్రంలో ఎక్కడ ఏ చేప ఉండదో కూడా చెప్పేయగలను అంత టాలెంట్ కలిగిన వాడు ఈ పేతురు అలాంటి పేతురు ఒకరోజు రెండు తోలు నిండిపోయి నన్ను చేపలు ఇచ్చి ఇప్పుడు ఆ చేపలను చూసి మంచి ఆస్తిపరుడు అయిపోవాలని అనుకుంటున్నాడు మనసులో దేవుడు అన్నాడు అవి విడిచి నువ్వు నన్ను నన్ను వెంబడించు నిన్ను మనుషులను పట్టే జాలగా నేను చేస్తాను రా నాతో వాటి అంటే వాటన్నిటిని విడిచిపెట్టి దేవుని వెంబడించాడండి పేతురు ఎప్పుడైతే ఈ విద్య లేని ఈ పామరి అసలు చదువు మొక్క రాదండి బాబు ఈ పేతురికి ఒక్క మొక్క కూడా తెలియదు కానీ ఇలాంటి పేతురు ఎప్పుడైతే తన బలహీనతను దేవునితో దేవునితో పాటు నడిచాడో దేవునితో పాటు వెళ్ళాడో పరలోకం తాలబు చేయలు ఇచ్చాడండి పేతురికి పన్నెండు మంది శిష్యులు ఎవరికి ఇవ్వాలా ఆ తాలబు చేవులు పేతురు ఇదిగో నీకే ఇస్తున్నాయి తాలబు చేవులు భూలోకంలో దున్ని నువ్వు దేని బంధిస్తే అది బంధింపబడింది భూలోకంలో దేని విప్పితే అలాంటి అధికారం నీకు ఇస్తానన్నయ్యా ఎవరికి ఇచ్చాడు పెద్ద ఆఫీసర్కి ఇచ్చాడు మంచి నెంబర్ వన్ గ్రేట్ ఆఫీసర్ ఇచ్చాడు దేవుడు పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్ కాదు దేవుడు ఎన్నుకున్నది బలహీనుడు నిన్నుకుంటాడు దేవుడు అమీన్ హలే లోయ ఎవరు నిన్నుకున్నాడు ఒక పేతురు నేను విద్య లేని పామరి పేతురు ప్రసంగం చేస్తానంట వింటున్నారా వింటున్నారా ముగించేస్తానా పేతురు ప్రసంగం చేస్తానంట అరే వీడు చేపలు పెట్టాడు కదా ఒరే పలానా పలానా కొడుక్క దేడు ఒరే యోహాన కొడుక్క దేడు ఈరేంట్రా ప్రసంగాలు చెప్తుంటే ఇంతమంది మారిపోతున్నారు ఏంట్రా వీడికి ఎంత ఫాలోయింగ్ ఒక చేపలు పెట్టే విద్య లేని పామరి ఈరోజు ఏంట్రా బాబు అసలు ఎంత ఇన్ని వేల మంది మీద ఎంత పెద్ద పాస్ట్ గారు అయిపోయాడు ఏంట్రా బాబు అంటే అది దేవుడిచ్చే బలం అలాగ ఉంటుంది అనమాట కొట్టని మరొకసారి చెప్పట్లు హలే లోయ ఒక విద్య లేని పామరుని ఒక్క ప్రసంగానికి మూడు వేల ఇంకొక ప్రసంగానికి ఐదు వేల మంది మారిపోయారు పేతురు ప్రసంగం చేస్తే అక్కడ చుట్టుపక్కల అనుకునే వాళ్ళంట అరే భూలోకాన్ని తలకిందులు చేసేవారు మన ఊరు కూడా వచ్చేసారు దేవుడు అలా నిలబెట్టాడు నీ బలహీనతను ఆయన చేతుల్లో పెడితే దేవుని బలాన్ని అలా నీ చేతుల్లో పెడతాడు పేతురుని దేవుడు నిలబెట్టలేదా విద్య లేని పామరిని దేవుడు బలవ బలవంతుడిగా దేవుడు మార్చలేదా ఒక నత్తివాడైన మోసేని దేవుడు వాడుకొని బలమైన కార్యాలు చేయించుకోలేదా ఒక గానుగ చాటున గోధుమలు దొల్ల కొడుతున్న ఒక గిద్యోని దేవుడు వాడుకొని మిథ్యానుల మీద గొప్ప విజయాన్ని దేవుడు ఇవ్వలేదా ఈ రాత్రి నీకు కూడా దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు అలా లోయా ఏమంటే దేవుడు మనుషులను కూడా బలహీనమైనమే వాడుకుంటాడు దేవుడు వస్తువులను కూడా బలహీనమైన వస్తువులు వాడుకునే బలమైన కార్యాలు చేస్తాడండి ఏంటిదండి వస్తువులు కూడా ఆయన ఆయన వా ఆయన ప్రసంగాల్లో కూడా మీరు చూసే ఉంటారు చాలా ప్రసంగాలు మత్త మార్కు లోక యోహాన శుభార్తలు మీరు చదువుకుంటే ఆవగంగా చూపిస్తాడు ఆయన ఏంటిదండి ఏంటిది ఆవగంగా చెప్పడం చూశారు మీరు నేను ఎప్పుడు చూడలేదండి మీరు చూశారా అంటే వంటగదిలో నేను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు లేండి కానీ ఆవగింజ ఆవగింజలో నుండి ఎన్నో వర్తమానాలు ఆయన చూపించాడు అంటే ఇలాంటి పరిస్థితులు ఆయన ఎన్నుకునే కూడా చాలా చాలా చిన్న అల్పమైన ఎన్నుకుంటాడు మోసేని మోసే దగ్గర ఒక కర్ర ఉంది ఏం కర్ర తెలిసి అది నలభై సంవత్సరాలు మిథ్యాను అరణ్యంలో ఒక మందన మేపే కర్ర అది ఎలాంటి కర్ర అది గొర్రెలు గొర్రెలు కొట్టే ఆ మందన మేపే కర్రను వాడుకొని నలభై సంవత్సరాలు అదే కర్రను వాడుకొని ఆ కర్ర కొడితే చాలు బండలో నుండి నీరు వచ్చేయంతే ఆ కర్ర కొడితే చాలు సముద్రం చీలిపోయేదంటే 
దేవుడు వాడుకునే కూడా చాలా అల్పమైనవి దేవుడు వాడుకునే మనుషులు కూడా చాలా బలహీనమైన మనుషులు మీకు ఇది ఇది మీకు అర్థం అవ్వాలని ఈ రాత్రి నేను మీతో మాట్లాడుతాను అంటే దేవునికి కావాల్సిన బలమైన వాళ్ళు కాదు బలహీనులైన వారు ఈ రాత్రి ఎక్కడ ఉన్నారా వాళ్ళు చాలామంది నాకు ఎంత బలం ఉందో తెలుసా నాకు ఎంత బలం ఉందో తెలుసా అసలు మా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదో తెలుసా అసలు ఏంటి అసలు కష్టం అయితే ఒక్కడి నేను నాదు కూడా అక్కడ నువ్వు పెద్ద అగ్రకొలస్తులు కావచ్చు మంచి వెనకాల బలగం నీకు ఉండొచ్చు మంచి ఆస్తి పాస్తులు నీకు ఉండొచ్చు చాలా డబ్బులు నీకు ఉండొచ్చు కానీ అవన్నీ కష్టాలలో అక్కరకు నీకు రావు శ్రమలలో ఇబ్బందులు ఒక్కడు నిన్ను పలకరించాడు ఒక్కడు నువ్వు వెంట రాడు ఒకే వన్ అండ్ ఓన్లీ చివరి వరకు అంతం వరకు ఉండేవాడు ఎవరంటే నా ప్రభువును రక్షకుడే నేసయ్య హలే లోయ హలే లోయ మనుషుల వైపు చూడద్దండి దేవుని వైపు చూస్తూ మనం ముందు వెళ్ళిపోదాం అలే లోయ ఆయన కోరుకునేది ఒకటే ఈ రాత్రి నీ బలహీనతను కోరుకుంటున్నాడు ఏం కోరుకుంటున్నాడు ఏం కోరుకున్నాడు నీ దగ్గర ఆయన చెప్పాలండి మరి అంత నేరసి వెళ్ళిపోతారేంటండి ఏం కావాలి దేవునికి రాత్రి ఎవరి బలహీనత నా బలహీనత ఆయన కోరుకుంటున్నాడు ఈ రాత్రి ఎందుకని చెప్పాలి నన్ను బలపరచడానికి అనండి కొట్టండి మరొకసారి చెప్పట్లో అలే లోయ నువ్వు నువ్వు దేవుని చేతిలో పెడతావు నీకు ఇష్టమైతే దేవుని నీ దేవుని చేతిలో నీ బలహీనత ఆయన చేతిలో పెట్టాలని నీకు ఇష్టం ఉంటే ఆయన బలాన్ని నీ చేతిలో పెడతానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు నీకు ఆక్సిజన్ ఇవ్వాలని అదేం పిలుచుకుంటుంది అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే మీకు కూడా కావాలా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే అది పనికి మాలింది అది అంటే పనికి మాలింది చెట్టు తీసుకుంటుంది పనికి వచ్చేది నీకు ఇస్తుంది అది దేవుడు కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ అంతే నీ బలహీనతను ఆయనే తీసుకుంటున్నాడు ఆయన బలాన్ని నీకు ఇవ్వబోతున్నాడు ఈ రాత్రి ఇవ్వటానికి నువ్వు సిద్ధమైన మోస ఇచ్చాడు బలహీనతను గిద్యోని ఇచ్చాడు పేతుడు ఇచ్చాడు ఆ కొండపైన ఆ చిన్న పిల్లోడు ఇచ్చాడు పిల్లోడు ఇచ్చాడండి ఆడి దగ్గర ఉన్నది ఎంత ఐదు రోటలు వాడు ఇచ్చాడండి మీ ఇవ్వటానికి ఏంటండి అంటే ఏం కావాలి ఆస్తిపాసలు కాదండి బాబు అది చెప్పడానికి అంత నిలబడింది దేవుడు అడిగేది నీ బలహీనతను అడుగుతున్నాడు ఆయన ఈ రాత్రి నీ బలహీనతను ఆయన చేతిలో పెడితే ఆయన బలాన్ని నీ చేతిలో పెట్టబోతున్నాడు గొప్ప గొప్ప మహిమ కార్యాలని నీ నీ జీవితంలో ఆయన చేయబోతున్నాడు మోసే జీవితంలో చేసిన దేవుడు గిద్యోని జీవితంలో చేసిన దేవుడు అక్కడ పేతుడు జీవితంలో చేసిన దేవుడు ఈ రాత్రి మీ జీవితంలో చేయడానికి నీతో మాట్లాడాడు మరొకసారి చప్పట్లు కొడుతూ అయ్యా నేను బలహీనుడను నేను బలహీనుడనయ్యా నేను బలహీనుడనయ్యా హలే లూయా నేను ఎక్కడ బలహీనుడను క్రైస్తునందు అన్నాడు ఒక ఆయన ఆయన పేరేంటి చెప్పాలి ఆయన పేరేంటి అది ఎక్కడుందండి ఒక్కసారి చూపించండి అంటారా ఫిలిపిలకి రాసిన పత్రిక ఫిలిప్పిలకి రాసిన పత్రిక నాలుగు అధ్యాయం పదమూడు వచ్చినలో ఇంకొద్ది క్లారిటీ ఇచ్చాడు అక్కడ నాలుగు అధ్యాయం ఫిలిప్పిలకి రాసిన పత్రిక పదమూడు వచ్చిన నన్ను బలపరచు వాని అందే నేను సమస్తము చేయగలను ఎవరు ఎవరు మొదటి కొరిందిలకి రాసిన పత్రికలో కూడా దేవుడు ఇస్తున్న మాట అదే పౌలు భక్తునికి కొరిందిలకి రాసిన రెండో పత్రిక పన్ పన్నెండవ అధ్యాయము తొమ్మిది వచ్చినలో పేతురుతో అంటున్నాడు నా కృప నీకు చాలు బలహీన సమయంలో ఆ కృపే నేను బలపరిచింది అలే లోయ దేవుని కృప మనకు తోడుగా ఉండి ఆయన బలాన్ని మనం పొందుకొని ఈ రాత్రి మనం ఇక్కడ నుండి వెళ్దుము గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం తలవంచండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో స్పష్టంగా మాట్లాడారు దేవుని ఏర్పాటు చాలా గొప్పది లోకంలో బలహీనులైన వారిని బలవంతులైన వారిని సిగ్గుపరచటానికి దేవుడు బలహీనులైన వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు నువ్వు బలహీను రావు బలవం నువ్వు నీకు అసలు ఏమీ చేత కదా నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఈ రాత్రి నిన్ను బాయిని బలపరచబోతున్నాడు నీ బలహీనతను నా చేతిలో పెట్టు నా బలాన్ని నీ చేతిలో పెడతాను అంటున్నాడు ఆయన చెయ్యి పైకెత్తి మాట అందమ్మా అయ్యా నా బలహీనతను నీ చేతిలో పెడుతున్నాను అయ్యా అయ్యేసయ్యా నా బలహీనతను నీ చేతిలో పెడుతున్నాను దయచేసి మోక్కరించగల మోక్కరించి దయచేసి మీ చేయి ఆకాశం పెట్టి ప్రభు ఆ పలాన పరిస్థితిలోనయ్యా నేను బలహీను రాలనయ్యా నేను బలహీను రాలనయ్యా ప్రభు ఆ నేను బలహీను రాలనయ్యా ఎట్టి యోగ్యత లేని వారమయ్యా నాకు బలాన్ని ఇచ్చే దేవుడు నీవే శక్తిహీనులకు బలా అభివృద్ధినిచ్చి వాడు నీవేనయ్యా ప్రభు ఆ మాకు బలాన్ని మీరు అనుగ్రహించండి అది నీ చదువు వలన బలహీనమవుతున్నావా ఏ విషయాలు చూచి నువ్వు బలహీనమైపోతున్నావు ఎక్కడ చూచి నువ్వు కృంగిపోతున్నావు దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు కృంగిపోవద్దు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా నీ బలహీనతను నాకు ఇవ్వు నా బలాన్ని నీకు ఇస్తా చాలా సార్లు మనం అనేకమైన సార్లు నీ బలహీనతను చూచి నువ్వు కృంగిపోయావేమో దేవుడు అంటున్నాడు కృంగిపోవద్దు నిన్ను దేవుడు పనికొచ్చే పాత్రగా నేను వాడుకోబోతున్నాడు పనికొచ్చే పాత్రగా నేను వాడుకోబోతున్నాడు ఈ రాత్రి అందుకే ప్రభు నీతో మాట్లాడాడు అది నీ విషయంలోనా అది నీ కుటుంబ విషయంలోనా అది నీ వ్యక్తిగత నీ విషయంలోనా నువ్వు బలహీను రాలవు నేను బలహీనులను నా కుటుంబం ఎందుకు పనికిరాని కుటుంబం నువ్వు అనుకోవద్దు నిన్ను దేవుడు ఒక పనికొచ్చే పాత్రగా నేను వాడుకోబోతున్నాను 
చేయబోతున్నాడు నిన్ను బలమైన కార్యాలు నీ జీవితంలో చేయబోతున్నాడు బలమైన దేవుడు బలమైన కార్యాలు నీ పట్ల దేవుడు చేయబోతున్నాడు ఆయన నిన్ను నీ నుండి కోరేది ఆయన నీ బలహీనతను అడుగుతున్నాడు ప్రభు నీ చేతిలో నేను పెడతానయ్యా నాకున్న ఈ బలహీనత నీ చేతిలో పెడుతున్నానయ్యా నాకున్న ఈ పరిస్థితి నీ చేతిలో పెడుతున్నానయ్యా ప్రతి పరిస్థితికి ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారం ఆయన పాదాల దగ్గరే తప్పకుండా దేవుడు నీకు పరిష్కారం ఇవ్వబోతున్నాడు ఐదు రొట్టెలను రెండు చేపలను ఐదు వేల మంది తినగా పదిహేడు వేల మంది తినగా ఇంకా పన్నెండు గంపలు దేవుడు మిగిలినట్లుగా చేశాడు బలహీనతను దేవుని చేతిలో పెడితే ఎంత బలమైన కార్యాలు దేవుడు చేయించుకోబోతున్నాడు ఒక మోసే నత్తి వాడైన ఒక మోసేని దేవుడు నిలబెట్టుకుని నలభై సంవత్సరాల బలమైన కార్యాలు దేవుడు చేయించుకోలేదా ఈ రాత్రి నీ జీవితంలో కూడా బలమైన కార్యాలు చేయడానికి నేను దేవుడు ఈ రాత్రి ప్రభు నీతో మాట్లాడారు ప్రభువా నా బలహీనతను నీ చేతిలో పెడతానయ్యా నా బలహీనత నీ చేతిలో పెడతానయ్యా నన్ను బలపరచు దేవుడు నీవు ఒక్కడేనయ్యా నన్ను బలపరచు దేవుడు నీవు ఒక్కడేనయ్యా బలమైన కార్యాలు నా పట్ల నీవు చేయబోతున్నా మీకు వందనాలు మీకు వందనాలు మీకు వందనాలు మీకు వందనాలు మీకు వందనాలు మీకు వందనాలు నా బలహీనతను మీకు చేతిలో పెడుతున్నామయ్యా నా బలహీనతను నీ చేతిలో పెడుతున్నాం నా బలహీనతను నీ చేతిలో పెడుతున్నాం హలెలుయా 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 ఈ ఎలోహిం 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 బలమైన దేవుడవు బలవంతుడవు నీవు బలమైన దేవుడవు బలవంతుడవు నీవు శూన్యములో సమస్తములో నిరాకారములు నాము నీవు సర్వసృష్టి కర్తవు నీవు సృజి నాము నీవు సర్వసృష్టి కర్తవు రెండు చేతులు పైకే చేతులు పైకే అల్లే లూయా అల్లే లూయా అల్లే లూయా అల్లే లూ చేత మంత్రం అల్లే లూయా అల్లే లూయా చేద్దాం రెండు చేతులు పైకే
మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగ గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తం గారి స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు క్రిస్టలాంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దివారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట డొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ దగ్గర కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును శ్రీలకుడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినార్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్టలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకముగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అందరికీ నా ఉన్నాను